আসসালামু আলাইকুম বিদ্যালয়ের আজকের টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগত আজকে দেখব আমরা কিভাবে বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর করতে হয় এখন আমরা বিগত ক্লাসে যা শিখে এসেছি তা আমরা একটা চার্টে রিপ্রেজেন্ট করলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডেসিমালে জিরো আমরা বাইনারিতে কিভাবে লিখতে পারি সেটা আমরা আগে শিখে আসলাম এবং অক্টালে আমি আপাতত সেভেন পর্যন্ত লিখলাম কারণ সে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত কাউন্ট করতে পারে এবং আমাদের এই কনভার্সনে সেটি লাগবে আর দশের বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এবং তার হেক্সা ডিসিমাল সমতুল্য ছিল এই এইটাকে আমি লিখলাম আর পনেরোর হচ্ছে বাইনারি আমরা জানি ওয়ান 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 এবং তার হেক্সা ডিসিমাল রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এফ এই চার্টটা লিখলাম আসলে যাতে আমাদের এই কনভার্সনে একটু সুবিধা হয় এবং তোমরা চাইলে এই চার্টটা তোমাদের খাতায় একটু লিখে নিতে পারো যাতে তোমাদের যখন প্র্যাকটিস করবা একটু সুবিধা হয় মতো এখানে আসলে মুখস্ত করে তেমন কিছুই নেই কারণ এগুলো আমরা সবে আগে কনভার্সন করে নিয়ে আসলাম এবং যদি একটা উদাহরণ দিই তবু যদি অসুবিধা হয় যেমন ফিফটিন তার সমতুল্য হচ্ছে আমাদের বাইনারি ওয়ান 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 কেমনে হইলো দেখো এর ওয়েট হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার জিরো কারণ এটা বাইনারিতে এবং এর ওয়েট হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এর ওয়েট টু টু দি পাওয়ার টু এবং এর ওয়েট টু টু দি পাওয়ার থ্রি তার মানে দেখো যোগ করলে আমরা কত পাবো এট প্লাস ফোর প্লাস টু প্লাস ওয়ান তার মানে আটের বারো চোদ্দ পনেরো সেমভাবে যদি এখানে জিরো থাকতো তাহলে দেখো এখানে হতো কত জিরো তার মানে এটার সমতুল্য হচ্ছে চোদ্দ আর তুমি চাইলে এখান থেকে ওইখানে ট্রান্সফার করতে পারো কারণ সেক্ষেত্রে তার বেস দ্বারা বা করতে হবে আর তুমি চাইলে কিন্তু ডেসিমেল দেখে আবার বাইনারিতে কনভার্ট করতে পারো কারণ এই কনভার্সনগুলো আমরা আগে দেখে আসলাম এখন আমরা আজকে দেখব যে কিভাবে বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর করব অর্থাৎ বেস টু থেকে আমরা বেস এইটে কনভার্ট করব এখন বেস টু থেকে বাইনারি থেকে অক্টাল করার সবচেয়ে সহজ নিয়ম হচ্ছে তার বিটগুলোকে সেপারেট করা অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে অক্টালের সর্বোচ্চ সংখ্যা কত অক্টালের সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে সেভেন আমি এই বিটটাকে রিপ্রেজেন্ট করলাম কাকে দিয়ে বাইনারি ওয়ান 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 দিয়ে অর্থাৎ আমি দেখলাম যে কি অক্টালে সর্বোচ্চ সংখ্যাকে আমি বাইনারি তিনটা বিট দিয়ে সর্বোচ্চ তিনটা বিট দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এখন সে হিসাবে আমি করব কি যে বাইনারিটি দিয়ে থাকবে তাকে আমরা তিনটা বিট করে আলাদা করব এবং সেই কাজটা করব কিভাবে যদি আমরা একটা বিট দেয়া থাকি তাহলে সর্ব ডানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের এল এস বি বা লিস সিগনিফিক্যান্ট বিট এবং সবচেয়ে বামে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এম এস বি বা মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এখন দেখো এই বাড়ি নাম্বারটাকে আমরা তিন বিট করে আলাদা করব তাহলে আমরা যদি এল এস বি থেকে শুরু করি তাহলে দেখো জিরো ওয়ান ওয়ান তিনটা বিট লিখলাম এরপর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এখন দেখো এখানে তিনটা বিট হলো বাট এখানে হচ্ছে কয়টা বিট দুইটা বিট এখন আমরা জানি যদি কোন একটা নাম্বার সিস্টেমে কোনো নাম্বারের আগে যদি জিরো বসাই তাহলে কিন্তু ও নাম্বারটা কোনো পরিবর্তন হবে না যদি আমি দশটা শূন্য বসাইও ও নাম্বার নাম্বারের মান কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু যখন এর পরে কিন্তু শূন্য বসালে তখন কিন্তু ঝামেলা তখন তার ম্যাগনিচিউড পরিবর্তন হয়ে যাবে সো এখানে এক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে আগে বসালে সমস্যা হবে না তবে আর একটা বিষয় মনে রাখবা যদি দশমিকের ক্ষেত্রে দশমিকের ক্ষেত্রে যদি আমি পরে শূন্য বসাই তাহলে সমস্যা নাই কারণ আমি বসাইতে পারি আর পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আগে বসালে কোনো সমস্যা হবে না তো এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবা তাহলে দেখো আমি এই বিটগুলোকে আলাদা করতে গিয়ে যেহেতু একটা শর্ট সেক্ষেত্রে আমি জিরো দিয়ে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করলাম এবং তাহলে দেখো এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা কত তিনের জিরো ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে অক্টাল হচ্ছে তিন সেমভাবে দেখো এরও জিরো ওয়ান ওয়ান এটা অক্টাল হচ্ছে থ্রি থ্রি অর্থাৎ আমি যদি এটা এভাবে লিখি তাহলে দেখো এর অক্টাল হচ্ছে থ্রি থ্রি এটা হচ্ছে বেস হচ্ছে আট আট উদাহরণ দেখো এখানে অবশ্য আমরা দশমিকটি কনসিডার করলাম আমরা জানি বাইনারি থেকে অক্টালে যখন আমরা কনভার্ট করব তখন আমরা তিন বিট করে আলাদা করব এখন দেখো এই পূর্ণ সংখ্যাটাকে কনসিডার করি তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তার মানে আমার এ তিনটা বিট বাট এখানে দুটা বিট আমি আনলাম আগে জিরো দশমিক এ দশমিকটা বসাইলাম এখন কনসিডার করব দেখো ওয়ান ওয়ান জিরো বসাইলাম তিনটা বিট হলো এবার আছে কত ওয়ান ওয়ান বাকি ছিল ওয়ান ওয়ান এখন আমাদের লাগবে কয় বিট করে তিন বিট করে তাহলে আমরা জানি দশমিকের পরে যদি আমরা শূন্য বসাই তাহলে তার মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এর সমতুল্যগুলো একটু কনভার্ট করি দেখো ওয়ান ওয়ান জিরো তার অক্টা হচ্ছে সিক্স 
अक्टल हो सिक्स जिरो वन वन अक्टल हो थ्री जिरो वन वन अक्टल हो थ्री तरह ए समतुल्य अक्टल हो थ्री थ्री सिक्स सिक्स 